All right, let's start with our next talk in the security track of the Chaos Communications Congress. Lass uns mit unserem nächsten uh, Vortrag starten auf der Security-Schiene. IOS, Jailbreaking, in der Vergangenheit bis heute. Second C3 already uh, and researched on der several jailbreaks like the Phoenix or the um, jailbreak time for the Apple Watch. Der Tim Star hat schon mal darüber geredet, vor zwei Jahren. Er wird euch erklären, wie, äh, wie die Begriffe alle so sind und, und wie man um die ähm, Sicherheitsmaßnahmen von Apple umgehen kann. Bitte eine große Runde Applaus. Thank you very much. Vielen Dank. So, hello everyone. I'm hello. And as I said, I'm ich bin Timster und ich werde über Jailbreaking in iOS and reden. The I'm cover is what is Worüber ich heute reden I'm werde, ist, was ist Jailbreaking? Um, I'm introduce you to ich werde euch einführen, wie, man, wie das damit angefangen hat, wie ähm, das weitergegangen ist. Wir, ich erzähle euch mal noch weitere Begriffe, tethered, untethered, semi-tethered, semi-untethered. Ich werde ein bisschen über Hardware-Schutzmaßnahmen ähm, reden, KPP, KTRR. Und PAC. Ich sag auch, was ähm, das Ziel von Jailbreaking ist und was man, ähm, was Kernel Patches sind, was man damit machen kann und wie Jailbreaking in der Zukunft aussehen wird. Wer bin ich? Ich bin Teamster. Meinen ersten iPod Touch habe ich ähm, iOS 5.1 bekommen. Dann habe ich seitdem habe ich mit Jailbreaks gespielt. Ich habe ein bisschen selber daran geforscht. Ich hatte, ich hatte äh, vor, eigene Jailbreaks zu machen. Ich, ähm, vor zwei Jahren habe ich über iOS Downgrading von der Vergangenheit in die Zukunft geredet. Es gab ein paar andere Projekte, ich äh, mit, über die ich gearbeitet habe. Zum Beispiel ähm, für iOS 841 bis ganz vielen verschiedenen Sorten von Jailbreaks und selbst ein Jailbreak für die Apple Watch. So, was ist denn dieses Jailbreaking aus dem Gefängnis ausbrechen übersetzt? Wir versuchen äh, Kontrolle über die das Gerät zu gewinnen, was wir besitzen. Wir wollen die Sen aus der Sandkiste, aus der Sandbox ausbrechen. Wir wollen Root äh, bekommen. Wir wollen äh, Kernel-Code ausführen können. Wir wollen Code-Signing ausschalten, damit wir, damit wir selber Binaries ausführen können. Und am populärsten ist es, dass man schöne Tweaks äh, installieren kann. Manche Leute installieren auch Jailbreaks, um die Sicherheit zu analysieren. Zum Beispiel, um Dinge zu debuggen. Und dafür braucht man Jailbreak. Was sind diese Tweaks? Tweaks sind normalerweise ähm, Änderungen von User Space Programmen. Zum Beispiel Springboard. Wenn man, das ist der Launcher, da sieht man ähm, Springboard ist der Launcher, da sieht man die verschiedenen Icons. Und sowas könnte man dann zum Beispiel verändern, wenn man einen Jailbreak hat. Das, ist, das waren die Anfänge von Jailbreaking. Was, ist, was auch dabei ist, ist häufig Cydia. Cydia ist DPKG. Das ist ein Package Manager. Und Cydia ist ein ähm, GUI für, dieses, äh, für diesen Paket Manager. Installer Package System. So I'm saying centralized because it's pretty much all in one spot. You just open the app and you can get all your tweets. Es heißt zwar dezentralisiert, aber es ist zentralisiert, weil man die App öffnet und da schon Apps da sind. Aber man kann es auch dezentralisiert, weil man andere Repositories hinzufügen kann. Also man kann Tweaks kriegen und normalerweise kann man bloß aus dem App Store herunterladen, aber mit Studio kann man überall herladen, so wie in Debian. 
This talk is pretty much structured around this tweet. Um, die Vortrag äh, ist strukturiert, wie dieser Tweet hier darstellt. Es gibt drei verschiedene Zeitalter von ähm, Jailbreaking. Es gibt das goldene Zeitalter, das industrielle Zeitalter und das postapokalyptische Zeitalter. Und ich werde euch jetzt durch die verschiedenen Stufen von Jailbreaking ähm, Beim ersten Jailbreak vom ersten iPhone äh, Ach, war, haben wir doch nicht den Bootroom angegriffen. Das erste war einfach ein Buffer-Overflow und in einer Bibliothek vom iPhone, das ist eine Library, die benutzt wird, um Bilder zu analysieren und das wurde von Safari benutzt und wurde dazu benutzt, um Code auszuführen. Das war das erste Mal, dass Software, die nicht von Apple kam, auf einem iPhone ausgeführt wurde und Leute haben Anwendungen installiert. AppTab zum Beispiel, die wie ähnlich waren wie Zydia, die wurden benutzt, um Spiele oder Anwendungen zu installieren. Am Anfang war nämlich, es nämlich nicht möglich, irgendwie Anwendungen zu installieren. Das heißt, der App Store wurde erst mit iOS 2 hinzugefügt. Dann war dann die goldene Zeit, es ging um den Bootroom, Leute haben sich den Bootprozess angeschaut und haben diese Gerät, Firmware, Upgrade-Modus äh, im ROM gefunden und ähm, der bekannteste Bootroom-Exploit war Lime Ring und das war ein Bug in der, in der Hardware und es konnte von der Software nicht verändert oder äh, verbessert werden. Und das konnte bis iPhone 4 verwendet werden. Es gab auch noch ein paar andere Jailbreaks, wir waren nicht der Einzige, aber so, als wir das benutzen, gefunden haben, konnte man das einfach immer weiter benutzen. Später, in neuer Hardware-Version des iPhone, iPhone 4S, wurde das dann gefixt. Und mit diesem bootrom bug war wie Tethered Jailbreaks entstanden. Man musste es in einen speziellen Modus starten und da kann unsignierte Software über USB geladen werden. Aber wenn man das Gerät neu startet, muss, man den, muss der Computer den Exploit wieder ausführen und den unsignierten Code auszuführen, damit der Bootloader geladen werden kann und der veränderte Kernel. Und darum war der Jailbreak zum, am Computer, mit dem Computer äh, verbunden. Ein Tethered Jailbreak Phone kann überhaupt nicht booten, wenn kein Computer da ist, weil es ist, weil der Jailbreak den Kernel im Dateisystem verändern würde, um die Performance zu steigern, damit, wenn man das angeschlossene Boot startet, muss man nur ein sehr kleinen, kleines bisschen Code per USB übertragen und der ganze Rest kommt vom Dateisystem. Aber das zerstört den Ver das Vertrauenssystem. Wenn der Bootloader startet und die Signatur überprüft, dann wäre diese ungültig und es würde nicht mehr buchen, booten. Oh. Ohne Computer bootet das Phone dann nicht mehr. Dann wurde eine Idee von einem semi-angeschlossen, semi-tethered ähm, Jailbreak ist, ist aufgekommen. Und was wir anders machen, ist, wir modifizieren nicht den Kernel auf dem Dateisystem. Wir schauen uns den Bootloader überhaupt nicht an. Und wenn man dann mit einem Computer bootet, muss man die gesamten Bootloader, den ersten, die erste Schicht, die zweite Schicht, E-Boot und dann den Kernel per USB nachladen, um in einen Jailbroken-Modus booten. Wenn man neu startet, werden die, wird das ganz normal in einem nicht jailbreak mode gebootet. Wenn man keine Tweaks oder Modifikationen installiert, die kritischen Systemkomponenten, verändern. Wenn man jetzt die Signatur von gewissen äh, Binärdateien, also Programmen, verändert, dann würde das nicht mehr im normalen Modus booten. Also die, die Programme würden da nicht funktionieren. Das war dieser goldene Zeitalter. Das nächste ist das industrielle Zeitalter. Mit Beginn von 4S und iOS 5 hat Apple diesen Bootroom-Bug äh, repariert und der ganze 
ganze Ganze funktioniert nicht mehr. Außerdem wurden AP-Tickets und andere Sachen hinzugeführt und das ist eine Idee bei, für ein Downgrading. Ähm, vorher konnte man einfach eine alte Version installieren, die angreifen, aber damit, danach konnte man nicht mehr eine alte Version vom iOS installieren. Wenn ihr euch mal anschauen wollt, wie das mit dem Booten funktioniert, könnt ihr euch den zwei Jahre alten Vortrag anschauen, wo wir uns näher anschauen, wie das Ganze funktioniert. Darum schauen wir uns dieses Mal gar nicht an. Die Binärdateien, also die Boot-Binärdateien sind verschlüsselt. Und bis vor kurzem war sogar der Kernel verschlüsselt. Und ein wichtiger Entschlüsselungskey ist in den Geräten. Und wir können den nicht normal herankommen. Also es gibt keinen öffentlichen Fall, wo diese Schlüssel herausgefunden wurden. Wahrscheinlich ist es also unmöglich. Alte Bootdateien wurden beim Bootmodus vom vorherigen Bootloader entschlüsselt. Und vor dem iPhone 4S konnte man mit dem mit der Hardware System reden, sobald Kernel Modus erreicht wurde. Jetzt wird aber diese IS Engine ausgeschaltet und deswegen können Bootloader Dateien überhaupt nicht mehr entschlüsselt werden, außer man hat eine Code Execution im Bootloader. Das heißt, jetzt wird dieses Entschlüsseln von Bootloader deutlich komplexer geworden. Deswegen wurden viel mehr userland Systeme angegriffen. Und jetzt kann es nicht mehr tethered sein. Das heißt, früher, früher war, das heißt, es ist immer noch jailbroken, wenn es ein Reboot durchgeführt würde. Und wir können, also zum Beispiel wird eine Konfigurationsdatei irgendwo hinzugeführt, die Bugs ausführen und dann ein, äh, ein, ein Jailbroad gemacht. Das heißt, es wurden mehrere Bugs hintereinander gehängt mehr, und darum kriegt man dann einen persistenten System auf dem Gerät. Das hat sich geändert, nachdem Apple kostenlose Developer-Accounts eingeführt hat mit iOS 9. Das ähm, erlaubt allen Leuten mit einer Apple-ID ähm, ähm, für sieben Tage zu bekommen, kostenlos. Das heißt, man kann einfach ein Programm ausführen auf, seiner, auf seinem physischen Gerät. Das ging früher nur, wenn man ein ähm, bezahlten für 100 Dollar Developer Access bekommen hat. Aber jetzt kann man einfach nach sieben Tagen ähm, ein neues Zertifikat kriegen. Und dann kann man das immer wieder tun. Das äh, reicht komplett, wenn man Apps entwickelt. Das äh, hat zu semi untethered Jailbreaks geführt. Initial Code Execution ist nicht mehr ein Problem, also dass man am Anfang Code ausführen kann. Das heißt, ähm, Jailbreak, die Jailbreaks haben sich mehr darauf konzentriert, ähm, Kernel Bugs zu exploiten, die man außerhalb von innerhalb der Sandbox ähm, auslösen konnte. Die werden dann als IPA, Installable App, ähm, verteilt. Ähm, Leute mussten das selber äh, signieren und dann ausführen. semi untethered heißt, man ähm, rebootet es in einen nicht jailbreaking modus aber man kann es wieder hinkriegen mit einem Computer. Apple hat seitdem immer mehr Schutzmaßnahmen eingeführt. Mit iOS 5 äh, kommt ASLR dazu. Ähm, and Kernel ASLR, das ist Adressraum ähm, zur Randomisierung. Ähm, mit iPhone 5S ähm, gibt es 64-Bit-CPUs. Ähm, das ist zwar keine Sicherheitsmaßnahme, aber trotzdem ändern es die e Exploits. IOS 9, iOS 9 kam, mit iOS 9 kam Kernel Patch Protection. Das ähm, 
hat versucht, den Kernel immutabel zu machen, also nicht änderbar. Der nächste ähm, Schritt war mit iPhone 7, Kernel Text Read Only Region, das heißt ähm, TAR. Ähm, das, ähm, da ging es darum, dass der Kernel Code nicht mehr modifizierbar war. Mit iOS 11 wurden die 32-Bit-Bibliotheken äh, rausgenommen. Damit, ähm, damit hat man auch ein paar Sicherheitslücken rausgeworfen. Irgendjemand musste dann einen Exploit ähm, 60, in 64-Bit neu kompilieren. Mit ähm, dem iPhone XS kam Pointer, Pointer Authentication Codes dazu, also Pointer Authentifizierungscodes. Ich werde darüber in den nächsten paar Slides reden. So, was ist Kernel Patch Protection? Ähm, KPP ähm, nennt Apple normalerweise Watchtower, Wachturm. Es schaut sich den Kernel an und ähm, löst einen Kernel Panic aus, wenn Änderungen ähm, entdeckt werden. Das, ähm, die Idee ist, dass es den Kernel davon abhält, gepatcht zu werden. So, wie funktioniert das? Watchtower läuft auf äh, dem EL3, in ARM Exception Level 3. Das heißt, ähm, das ist so eine Art ähm, rechte Level und 3 ist der höchste. Man kann Exceptions äh, nutzen, um Handlercode von höheren Ebenen zu callen. Und man kann, ähm, es kommen wieder keine Ereignisse, die diesen Watchtower auslösen. Das heißt, wir haben links einen Watchtower, der so aussieht wie ein Leuchtturm. In der Mitte haben wir den Kernel, dem, dem Level 1. Das ist in etwa, wie der Kernel aussieht. So, how KPP works. Wie KPP funktioniert. Ein Event kommt von Zeit zu Zeit von dem Userland. Ähm, wegen der Floating-Point-Operation. Das triggert ein ähm, Watchtower-Ereignis. Watchtower scannt den Kernel. Und falls alles okay ist, geht es wieder die zurück in den Kernel und dann am Schluss wieder zurück in den User Space. Aber mit einem modifizierten Kernel, der würde der Watchtower die ähm, Änderung erkennen und paniken. Die Idee ist, dass Kernel gezwungen ist, den Watchtower zu, ähm, aufzurufen, weil ansonsten die FPU komplett geblockt wird. Das Problem ist, der Kernel ist in Kontrolle, bevor Watchtower ähm, aufgerufen wird. So, so wurde das dann ähm, umgangen. Die Idee ist, wir kopieren den Kernel im Kernel, wir modifizieren den kopierten Kernel, dann modifizieren wir den Page Tables, um den gepatchten Kernel zu benutzen. Falls die FPU dann einen Inspection triggert, dann ähm, gehen wir zurück zu der unmodifizierten Kopie äh, in den Watchtower. Wenn der Watchtower fertig ist, dann gehen wir natürlich wieder zurück zum modifizierten Kernel. So sieht es dann aus. Wir kopieren den Kernel im Speicher, wir patchen die modifizierten Kernel, dann tauschen wir die Page Tables, um das, was wir benutzen, ähm, zu ändern. Wenn wir den FPU-Event kriegen, dann switchen wir die Page Tables wieder zurück und dann kriegen wir den Call zum Watchtower. Der Watchtower scannt den unmodifizierten Kernel und dann ähm, gehen wir wieder zurück zu dem gepatchten Kernel und fertig. Das Problem hier ist Time of Check versus Time of Use. Das funktioniert auf iPhone 5S, 6S, 6S und ist nicht wirklich patchbar. Mit iPhone 7 und höher ähm, haben wir KTRR, das verbessert das Ganze und ähm, hat einen weniger patchbaren Kernel. Wie funktioniert KTR? KTR 
sind äh, ein zusätzlichen Arbeitsspeichercontroller, äh, der alle Schreib äh, Schreib zu äh, nur Leseregionen. Es gibt extra CPU-Bereiche, die ausführbare äh, Bereiche speichert. Und sie so haben, be, definieren einen Re Bereich der Read-Only-Region. Re wir haben einen Bereich, wo man nur lesen kann. Und wir haben einen speziellen Bereich für ausführbaren so Arbeitsspeicher. Und hier haben wir die CPU, den Arbeitsspeicher hier unten. Und wir setzen die Region, wo man nur lesen darf, während wir booten. Das wird von Hard vom Hardware-Memory-Controller verifiziert. Und alles innerhalb ist nicht schreibbar und alles außerhalb kann man schreiben. Und die CPU hat diese Register, die den Anfang und den Ende definieren und die ausführbare Region ist ein Teil der nur lesbaren Bereich. Alles außerhalb kann nicht von der CPU ausgeführt werden. Alles, was innerhalb ist, kann nicht modifiziert werden. Und das ist, das ist nicht wirklich umgangen worden. Es gibt ein, eine Umgehung, aber die äh, definiert nur, wie das fest, äh, wie, wie das ordentlich, wie das eingerichtet wurde und jetzt gibt es, und es wurde gefixt und jetzt geht das nicht mehr. Dann haben wir immer noch Jailbreaks. Wie funktioniert das? Na, die arbeiten einfach um, haben keine Kernel-Patches und das ist wie ktr äh, Trailbreaks funktionieren. Die patchen den Kernel einfach nicht. Bevor wir uns das näher anschauen, können wir uns anschauen, was früher von in den Kernels verändert wurde. Generell wollen wir Code-Signing ausschalten, wir wollen die Sand Sand Sandbox ausschalten, wir wollen das Dateisystem schreibbar machen und wir wollen Veränderungen zu so kriegen, dass gewisse Veränderungen funktionieren. Und ich wollte eine Liste von Kernel-Patches machen, die wir uns einfach anwenden können, aber die Patches sind ziemlich unterschiedlich zwischen unterschiedlichen Jailbreaks und ich könnte noch nicht mal eine Liste von denen erstellen, die von unterschiedlichen Jailbreaks sind, an denen ich gearbeitet habe. Das heißt, es gibt keine generelle Liste, manche versuchen diese Art oder andere eine andere. Und anstelle einer vollen Liste mache ich es ein Beispiel eines Patches, und zwar Helix. Helix hat überprüft den ICANN has debugger. Das ist eine Boot-Variable im Kernel. Und wenn man das auf wahr setzt, dann wird die Sandbox reduziert. Das heißt, um Code-Signing auszuschalten, brauchen wir mehrere Schritte. Außerdem, seit iOS müssen wir Mount überschreiben. Weil dort definiert ist, dass das Root-File-System nicht mit, Schreibrech mit Schreibrechten gemountet werden kann. Außerdem können wir das Root-System nicht ohne no su id schreiben. Das heißt, das wollen wir auch entfernen. Und wenn wir die beiden ausschließen, können wir das Root-File-System read-write mounten. Aber wir können immer noch nicht draufschreiben, außer wir patchen Lightweight Volume Manager. Das müssen wir auch nur in iOS 9 bis 10.3 machen. Später, wenn Sie ein neues Dateisystem benutzen, müssen wir, müssen wir das nicht mehr machen. Außerdem ist da eine Variable Proc Enforce und die müssen wir auf Null setzen, um Code Signing auszuschalten. Weil das ist eine der Sachen, die wir machen müssen. Eine weitere Flagge ist äh, Disable CM Enforcement. Das müssen wir auf einsetzen, damit Code-Signing ausgeschaltet wird. Das ist ein weiterer Schritt. Und dann gibt es noch einen, und der kümmert sich über die Verifikation von Code-Signationen. Da wird Memcopy benutzt, und eine Idee ist es mit einem Stop vom Memcopy macht, Mem 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 Arbeitsspeichervergleich macht und es wird einfach so geschrieben mit einem Stückchen Code, das immer Null zurückgibt. Ich weiß nicht genau, was es macht. Der Patch ist ziemlich alt. Zurück zu Yalu. Aber wenn man das benutzt, dann kann man einen unsignierten Code ausführen. Darum ist es da. Was für Helix außerdem noch macht, ist, 
macht, äh, schickt erlaubt jeden äh, die, die Wiederüberprüfung von äh, Code-Pages überprüft. Ursprünglich war das fürs Debuggen, weil da auch Code während des Ausführens verändert werden muss, um Breakpoints zu setzen. Was wir hier versuchen, ist, dass einfach Tweaks funktionieren. Seit 10.3 hat Helix auch noch einen weiteren Patch, der Update XVE Funktion überprüft und das ist damit äh, eine Fehlernachricht äh, auszuschließen in ein paar Prozessen. Es zerstört auch Sandboxing. Und deswegen, wenn man mit Helix installiert, speichern die Sachen in ihrem globalen Ordner und ihren Sandbox-Ordner. Außerdem also macht man auch ein paar Checks bei Make Policy, wenn man die Sandbox reduziert. Außerdem, wenn ihr euch näher anschauen wollt, wie das funktioniert, leider ist Felix Helix nicht Open Source und ich werde es nicht Open Sourcen, aber es gibt zwei sehr, sehr ähnliche Projekte, die Open Source sind. Das ist Double Helix, das ist ziemlich gleich, aber für 64-Bit. Geräte, die KPP beinhaltet, das heißt Patch den Kernel und Jailbreak Time, das ist die äh, Watch, äh, die Uhr und Helix ist für iOS 10 und äh, Jailbreak Time ist iOS 11, aber mit vielen Patchcode ist der gleiche. Das heißt, wenn ihr euch das näher anschauen wollt, schaut euch diese beiden an. KPP des Jailbreaks. Die Idee ist, den Kernel nicht modifizieren, sondern verändert die Daten. Also zum Beispiel, wir wollen das Root-Dateisystem wieder mounten. Wir haben hardcodierte Checks, die dafür sorgen, dass das Root-Dateisystem nicht mehr schreibbar gemountet werden kann. Aber Im Kernel gibt es eine Struktur, die das Root-Dateisystem anzieht. Und wir können das ein bisschen, diese Struktur ein bisschen verändern. Und dann können wir einfach sagen, hey, mount dieses Root-Dateisystem nochmal und dann setzen wir die Flaggen wieder. Das heißt, wir haben diese hardcodierten Checks umgangen. Um Code-Signing auszuschalten und Sandboxen auszuschalten, gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Eine ist, dass es ein Vertrauenscache ist. Ein Amphi kümmert sich darum, dass, äh, dass das Code-Signing läuft, aber das Demon muss auch äh, signiert sein. Das heißt, wir haben ein Huhn und Ei Problem. Und darum ist im Kernel eine Sammlung von erlaubten Dateien, von Hashes von erlaubten Dateien. Und das können wir schrauben, äh, darauf können wir schreiben. Und wir können da unser eigenes Hash hinzufügen, um eine Datei auszuführen. Eine weitere Herangehensweise von JBEG, die im Neuen ist, dass ein Prozess läuft, JBEG D, der die Prozesse, wenn sie starten, verändert. Das heißt, sobald der Prozess startet, wird der Prozess angehalten, man geht in den Kernel, schaut die Struktur, die Structure an. Und entfernen die Struktur, die sagen, hey, zerstöre diese Prozess, wenn die Code Signing nicht funktioniert. Und wenn das gemacht wurde, dann wird der Prozess weiter wieder gestartet und der läuft dann einfach weiter, weil er schon als vertrauenswürdig markiert ist. Und eine dritte Herangehensweise, die von Bezet gezeigt wird, ist MFD im Benutzerumfeld komplett zu übernehmen. Das heißt, wenn man einen Mac-Port zu LaunchD bekommt, zu MFD, kann man den kann man so tun, als sei man das. Und wenn, immer wenn gefragt wird, ist das vertrauenswürdig, sagt man, yo, das ist in Ordnung und führt aus. Und darum müssen wir kein Kernel-Modul überhaupt anfassen. Was kann in der Zukunft passieren? Kernel-Patches sind nicht mehr möglich und sind nicht mehr notwendig, weil wir können den Kernel Daten verändern oder den Kernel überhaupt nicht involvieren. Aber wir sind immer noch nicht fertig. Wir haben immer noch postapokalyptische äh, Herangehensweisen oder postapokalyptik kurz PEG. Also PEG steht für Point Authentifikationscode. Point, Pointer Authentifikationscodes 
werden von iPhone 6s benutzt. Und das ist eine strengere Version vom Stack äh, Verifikation. Das ist ähnlich zu Message Authentifikation, aber für Pointers. Das heißt, wenn ihr Message Authentication Codes kennt, dann könnt ihr das, das ist so ähnlich. Die Idee, Idee ist, dass man ähm, die Daten mit einem Kontext zusammen äh, und einem Secret Key hasht. Ähm, das ist zum Beispiel die Return Value oder ein Stack Pointer. Äh, Funktionspointer sind wichtig oder Dinge aus dem V-Table. Wenn wir uns anschauen, wie Pack implementiert ist, dann sehen wir den äh, Funktions- die Funktionsprolog links und wenn wir das rechts daneben anschauen, dann sehen wir einfach noch äh, tun wir erst ähm, die Authentication, äh, bevor irgendwas anderes passiert und dann kriegen wir äh, eine Signatur und wenn wir wieder rausgehen aus der Funktion, dann schauen wir die, uns die Signature wieder an und schauen, ob die beiden Signaturen gleich sind. Wenn das so ist, dann returnen wir. Ansonsten kriegen wir einen Hardware-Fault. So sieht es aus mit 64-Bit-Pointers. Man nutzt nicht alle vorhandenen Bits. Wir, vor, zum Beispiel, wenn wir Memory Tagging benutzen, dann haben wir 7 Bits mit äh, Memory Tagging oder 15 Bits ohne Memory Tagging. So, the basic idea of Pack is die grundsätzliche Idee von Pack ist, ähm, Rob ähnliche Attacken zu verwenden. Ähm, return oriented Programming. Man kann nicht mehr den Stack kaputt machen. Wir können nicht mehr die Return-Adresse ändern, weil wir jeden einzelnen dieser Pointer signieren. Aber das können wir nicht, weil wir die Pointer nicht kennen. Wir können nicht immer die Return Value verändern und auch nicht ähm, zwei davon swappen. Wie können wir das umgehen? Ich weiß nicht wie. Mal gucken, vielleicht. Aber wir können schauen, uns anschauen, wie es implementiert ist. Wenn wir uns äh, die Arm-Slides anschauen, dann sehen wir, dass Pack ähm, berechnet wird von einem Pointer, einem 64-Bit-Kontext äh, und einem Secret-Key. Der Algorithmus P kann entweder Karma sein oder irgendwas implementationsdefiniert ist. The instructions, the ARM instruction kind of hide the implementation details. Die äh, ARM-Instruktion versteckt dann diese ähm, tatsächlichen Implementierung. Es gibt zwei mögliche Angriffsstrategien. Wir können direkt auf den Primitiven gehen, ähm, kryptografisch angreifen. Oder wir können die Implementierung angreifen. Falls wir die Implementierung angreifen, können wir äh, uns nach ähm, Signierprimitiven an, umschauen, um Dinge zu signieren. Entweder für arbiträren, äh, also für beliebigen Kontext oder vielleicht für einen fixierten Kontext. Wir könnten auch uns äh, nicht authentifizierten Code anschauen, zum Beispiel das, was Pack, ähm, was Pack aufsetzt, ähm, ist wahrscheinlich noch nicht äh, dadurch geschützt. Vielleicht ist dieser Code noch ähm, da. Was wir können, auch probieren könnten, ist äh, Pointer zu ersetzen, die den gleichen Kontext haben. Es ist wahrscheinlich nicht möglich für Return Values, aber vielleicht, vielleicht für V-Tables. 
your own clever idea or oder vielleicht auch mit eurer eigenen cleveren Idee. So, I want to make a point here that in my opinion it ich möchte hier sagen, dass äh, es nicht so, so besonders sinnvoll ist, den ähm, kryptografischen äh, Primitiv anzugreifen. Ähm, wenn wir Pack anschauen, dann lohnt es sich eher, die Implementation anzugucken, als die Kryptographie dahinter. So, wenn wir uns dieses Karma näher anschauen, das vorgeschlagen wurde, was Arm vorgeschlagen hat, das als eine der möglichen Implementationsmethodiken für Pack zu benutzen, ist eine veränderbare Blockcipher. Das heißt, man kriegt einen Input und einen Tweak und kriegt einen Block. Und wenn es, wo ich Karma mir näher angeschaut habe, habe ich festgestellt, dass Karma potenziell ein paar Angriffsmethodiken hat. Und als ich mir das näher angeschaut habe, habe ich festgestellt, dass praktische Kryptoangriffe auf Karma, wenn es irgendwelche in der Zukunft gibt, wahrscheinlich, das ist was ich glaube, komplett irrelevant sind bei der Sicherheit auf Pack. Warum? Äh, wenn wir, was nur ein paar Beispiele, die nächsten paar Zeilen werden ein bisschen mit Mathe voll sind, das ist jetzt nicht zu komplex. Wenn wir jetzt Pack definieren als eine Funktion, die einen 128-Bit-Input benutzen und einen 128-Bit-Schlüssel und das auf einen 15-Bit-Output äh, verifizieren oder wir können defi besser definieren, einen 69-Bit-Input nehmen, der auf einen 128-Bit-Key äh, benutzt, weil wir äh, die, die diese Pointer länger haben, weil der Bereich ist, wo die Signatur steht. Wir werden wahrscheinlich den Stack Pointer als, um, als Situation benutzen. Der wird auch äh, um, ja. Dann haben, definieren wir einen Angreifer mit folgenden Fähigkeiten. Der Angreifer kann ein Teil der Pointer und Signaturpaare beobachten und wir können das irgendwie bekommen. Also haben einen Bug irgendwo und da führt dazu, dass wir einen Teil des Decks veröffentlichen können, äh, lesen können. Da sind ein paar signierte Pointer. Darum können wir ein paar, wir können, wir können uns ein paar anschauen. Und wir können jetzt auch davon ausgehen, dass ein Angreifer den Kontext leicht verändern können. Das heißt, in Situation, wo der Angreifer vielleicht den Stack durch ein paar weitere Funktionen verschieben kann, sodass wir zwei Signaturen für denselben Pointer sehen können, der mit unterschiedlichen Kontext. Das könnte eventuell hilfreich sein. Aber immer noch sehen wir, dass ein Angreifer, ein kryptografischer Angreifer, immer noch sehr schwach ist. Ähm, die einzige andere ja, ein kryptografisches Problem, das wir haben könnten, wären Kollisionen. Die Leute, die meinen letzten Vortrag gesehen haben, wissen sie, dass ich Kollisionen liebe. Wir haben 84-Bit-Pointer, 84-Bit-Kontext und 128-Bit-Schlüssel. Wir schauen uns das an. Wir haben 15-Bit vom Output und das bedeutet, dass wir 2 hoch 209 möglichen Kollisionen haben, weil wir so viele Bits auf so wenige Bits weiter reduzieren. Das heißt, wenn wir die Pointer reduzieren, weil im Endeffekt haben wir wahrscheinlich 30 Bits vom Pointer, die wirklich benutzt werden, haben wir immer noch 2 hoch 181 Kollisionen. Das sind immer noch sehr viele Kollisionen, aber es schadet leider, sind zufällige Kollisionen nicht sonderlich sinnvoll, außer wir können sie erraten, wir können wissen, welche es werden. Lass uns mal ein paar kryptografische Sicherheit vom Mac uns anschauen. Lasst uns mal ein Mac mit folgenden Komponenten sein, also message authentifikationscode Wir haben ein Mac oder ein Signierer und ein Verifizierer. Äh, Mac hat ein Key, ähm, der ist einfach nur da, weil wir ihn brauchen. Das sind einfach N-Bits. 
die magische Erscheinen und Mac das ist eine Funktion, wo wir den, äh, die, die Nachricht äh, hinzufügen und die enden bitten lange Nachricht hinzufügen und wir kriegen eine Signatur T, äh, ein Message Authentifikationscode, ein Nachricht Authentifikationscode. Und Verify kriegt eine Nachricht und eine Signatur und äh, gibt wahr zurück, wenn die passt und sonst falsch, wenn irgendwie ein Fehler ist. Und wenn Kryptografen beweisen, dass etwas richtig ist, dann spielen sie Spiele. Und jetzt mein Lieblingsspiel, das nennt sich Mac Forge Spiel. Links haben wir den Spielmeister, der Forge spielt und rechts haben wir den Angreifer. So, das Spiel beginnt damit, dass der Mac Forge Game Master eine, den, Informat den Angreifer darüber informiert, wie viele Bits benutzen werden sollen. Er sagt, hey, wir machen Mac Forge mit 46 Bit Nachrichten. Der Angreifer weiß jetzt, wie groß die Nachrichten sind. Dann generiert der Game Master den Schlüssel. Der Angreifer kann nun bis zu Q Nachrichten auswählen von Mbit Länge und kann sie zum Game Master zurückschicken und der wird Signaturen zurücksenden. Und jetzt kann der Angreifer die ganzen Nachrichten, die er generiert hat, sehen und die ganzen Signaturen dazu passen. Und was jetzt der Angreifer tun kann, ist eine weitere Nachricht auswählen, die er bis jetzt noch nicht gesendet hat und irgendwie auf einen gültigen eine gültige Signatur dafür finden. Und wenn er das tun kann, dann sendet er sie rüber und wenn das wirklich stimmt für diese Nachricht, dann gewinnt er das Spiel und ansonsten verliert er das Spiel. Und wir sagen, eine Mac ist sicher, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass ein Angreifer dieses Spiel gewinnen kann, nicht relevant ist. Wir, können Sie, wir reden jetzt nicht darüber, was da der Grenzwert ist, aber wenn man einfach nur rät, dann passt das nicht, dann ist es nicht signifikant. Was wir jetzt sehen, ist ein Mac, die um sicher zu sein, das hier sicher sein muss. Aber für unseren Pack-Angreifer haben wir dieses Orakel gar nicht. Das heißt, unser Angreifer für Pack ist noch schwächer als das. Warum haben wir dieses Oracle nicht? Weil wenn wir dem Angreifer beliebige Nachrichten signieren lassen, dann würde der Angreifer überhaupt nicht versuchen müssen, diesen Key zu fälschen. Oder er könnte einfach alle Nachrichten, die er benutzt, signiert haben möchte, hinsenden und signierte Pointer zurückbekommen. Weil er müsste die Verschlüsselung gar nicht aufgreifen. Das heißt, was ich hier definieren möchte, ist, dass der Pack-Angreifer nicht so stark ist wie ein Mac-Angreifer. Das heißt, alle sicheren Mac können auch ein sicheres Pack sein, aber auch ein unsicheres Pack kann immer noch, eine unsichere Mac kann immer noch ausreichend sicher sein für einen Pack. Sichere Macs sind schon sehr bekannt und ich, wenn jemand, der macht, der etwas macht, weil er weiß, wie, wie er das machen soll und ein, heutzutage ein Pack Algorithmus designt, dann wird es sehr wahrscheinlich sicher sein. Das heißt, anstelle diese Krypto anzugreifen, sollten wir die Implementationsangriffe mach, lieber an, ma, äh, anschauen und wir können entweder schauen, wie die Krypto selber implementiert ist, aber äh, was ich mir da besonders anschauen möchte, ist, wie das Pack im Code benutzt wird. Das heißt, vielleicht sind da Signationsorakel, vielleicht ist das unauthentifizierter Code. Und das ist, was wir uns anschauen müssen, wenn wir irgendwie Pack umgehen wollen. Äh, jetzt, um nochmal zurück anzuschauen, wer wir kommen, zukünftige iPhone-Hacks werden wahrscheinlich überhaupt nicht versuchen, KTRR zu umgehen und keinen, gar nicht versuchen, den Kernel-Code zu modifizieren. Weil wir können alles, was wir machen wollen, dafür, um, um den Endbenutzer damit zufrieden ist, ohne den Kernel zu modifizieren. Außerdem werden Leute ein paar Probleme haben, um, wenn sie einen Exploit mit Pack schreiben wollen, weil das wird entweder ein paar Bugs um, nicht unexploitable oder nicht mehr benutzbar machen oder sehr schwer machen. Das heißt, vielleicht lässt wir den Kernel komplett 
umgehen, weil Jailbreaks, die nur im Userland sind, sind möglich. Vielleicht müssen wir neu anschauen, was die einfachen Angriffsmethoden sind. Einfach mal anschauen, was da möglich ist. So, das war's. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und jetzt haben wir ein bisschen Zeit für Fragen. Thank you, Teamster. Um, if you would like to ask a question, please line up on the microphones in the room. Um, we do not have a question from the internet. Wir haben keine Frage aus dem Internet. One question over there. Yes, Eine please. Frage von dort drüben. Hi. Hallo, ich würde gerne wissen, was dein Kommentar bezüglich ähm, ist, dass ähm, Jailbreaking gar nicht mehr was Ding, so ein Ding ist, weil man so viele Sicherheitssachen äh, kaputt macht, dass das alles nur unsicherer macht. Jailbreaking, ich glaube nicht, dass Jailbreaking irgendwie heutzutage das Telefon unsicherer macht. Natürlich, wenn man den Kernel-Patch, den ganzen Sicherheitsfeatures ausschaltet, das führt dazu, dass es weniger sicher ist. Aber wenn wir uns anschauen, was wir hier haben mit dem unpatchbaren Kernel, dann ist die größte negative Seite, dass wir nicht mehr die aktuellste Version von Software benutzen können, weil wir die Bugs da drin haben wollen, um einen Jailbreak ausführen zu können. Und ich glaube nicht, dass wenn wir ein KTRR-Gerät haben, dass der Jailbreak selber eine Sicherheit reduziert. Nur, dass wir die eine, eine veraltete Firma haben. Das ist der unsichere Teil davon. Okay, danke. Mikrofon Nummer zwei. Hallo. Guten Könnten, könntest du zurückgehen zu, dem, äh, zu den Möglichkeiten yeah, des so Gegners? Was wir tun können, ist Why ein paar Pointer und Signaturen äh, beobachten uh, können. Warum ist das kein Orakel? Weil wir die Nachrichten nicht selber wählen können. Aber ja, wenn man das Spiel sich anschaut, dann, dann kann sich der Angreifer viele Nachrichten ausdenken und kriegt eine Signatur. Der Pack-Angreifer hingegen kann nur sehr wenige Nachrichten sehen und die dazugehörigen Signaturen. Und er kann wenige bis oder gar nichts darüber herausfinden, welche, welche Nachrichten überhaupt signiert werden sollen. Also es ist nicht so stark. Haben wir noch eine Frage aus dem Internet? Sieht nicht so aus. Ja, bitte. There's no question from the internet. All right. Keine Frage aus dem Internet. Ich sehe auch niemand anderes mehr an den Fragen. Bitte einen schönen Applaus für Teamstar. Damit verabschieden wir uns.